Hi guys! Welcome to my channel! So today, isashare ko sa inyo yung mga ways na ginawa ko para tumaba ako. Yes, no college po ako, ang payat-payat ko dahil sa stress, pagod. Alam mo yun, ang daming ginagawa, hindi ko masyadong kinaya. Tapos yun talagang bumaba yung weight ko ng 36 kilograms. Isipin mo yun, ang payat-payat ko, 36 kilograms lang. Pero nung ano ako, nung high school ako, 45. Okay, pataas. Yun yung kilo ko, mataba pa ako nun nung high school. Tapos pumayat ako nung sobra, nung nag-college ako, And then, ang ginawa ko, naghanap ako ng mga ways. Ngayon pa lang ko tumaba kasi ang payat-payat ko dati. At ito yung mga sasabihin ko sa inyo, i-avoid ninyo. At ito yung mga gagawin ninyo para tumaba kayo. Ito mga tips na to guys, proven ko to. Okay? Na-test ko to kasi from 36, tumaba ko ng 38, tumaba ko ng 40, tumaba ko ng 42, 43, 44, hanggang nagkilo pa ako ng 49. Paano ko nga ba nagawa yon? Paano ko nagawang magpataba? Paano ko o ano yung mga ways ko, ano yung mga tips na pwede ko isuggest sa inyo para tumaba din kayo. Kasi madami dyan, baka inisip nila, hindi na ako tataba. Ginawa ko na lahat. Yun yan. Ang takaw-takaw ko naman. Pero, yung takaw mo ba, nakakapag-gain ba ng weight yon Yun yung iisipin natin. Pero piling ko itong mga tips na to, kung susundin nyo lang talaga, tataba kayo. Okay guys, pag stress ka, dalawa lang yan. Either magkakaroon ka ng stress eating, tataba ka. Pwede namang, pag na-stress ka, hindi ka gumaganang kumain o oh, nawawalan ka ng ganang kumain, kaya pumapayat ka, okay? Pag payat ang isang tao, malapit siya sa sakit, lagi siya nagkakasakit, o kaya naman, nagiging sakitin siya, okay? Pero may mga payat din naman na hindi nagiging sakitin, hindi malapit, malapit sa sakit, okay? Pero yun yung isang cause o yun yung pwede maging ano mo kapag payat ka, guys. Pagpayat ka kasi, humihina yung immune system mo, nagkakaroon ka ng ubo, sipon, flu, okay? Yun, nagiging malapit ka sa sakit kapag payat ka. Kaya yun, pinilit ko na magpataba para maiwasan ko din yung pagkakasakit. Okay guys, magiging mahaba tong video na to, pero magiging worth it ito kung susundin nyo lang yung mga sasabihin ko, okay? Ito kasi mga proben na tapos sinerge ko pa dun sa mga vlogs ng mga doktor, ganyan. So, masasabi kong ito ay napag-aralan din ng mga doctors and then na-prove ko din sa katawan ko. Okay, tip, kumain ng mas marami. Okay, halimbawa ang kinakain mo lang is one rice. Okay, kung gusto mo talagang tumaba, dadagdag ka ng kanin. Okay, kailangan kasi natin ng 300 to 500 extra calories kada araw para tumaba yung isang tao. Halimbawa, kumakain ka ng one rice, dadagdagan mo yon ng one pork, okay? Tapos pipilitin mo yun guys, nakainin ko sa gusto mo nga tumaba. Kasi pag nasanay na yung bituka natin o yung chan natin na madami yung kinakain natin, pwede na, may pag-aasa ka ng tumaba. Halimbawa, one, uh, one cup of rice, tapos dadagdag ka ng one pork. Tapos kapag nauubos mo na yon, hindi mo naman biglaan eh, hindi naman biglaan na One cup of rice, tapos magiging two cups of rice na yung kakainin mo. Hindi naman ganun eh. Pabagya-bagya lang, konti-konti lang. Pero, magiging effective siya. Okay? Matagal na process kasi hindi naman pwedeng nagpataba. Gusto kong tumaba, one week lang tataba ka na. Hindi ganun guys. Okay, another tip. Umiwas kayo sa mga pagkain na empty calories. Ano ba yung mga yan? Mga soda, mga white bread, yung mga yan. Empty calories yung mga yan. Tataba ka, yes. Pero magiging bilbil siya. Okay, doon tayo nagkakaroon ng mga patch-patch, mga bilbil, mga lawlaw na lawlaw niya mga yan. Sa halip kasi na maging laman siya, nagiging bilbil siya. Kasi nga, empty calories yung kinakain mo. Sinasabi mo, bakit? Masiba naman ako, madami naman akong kinakain. Pero yung kinakain mo ba guys, meron siyang calories. Okay, yun yung iisipin natin. Kumain kayo ng mga pampataas ng calories. Ano ba yung mga yan? Mayonnaise, olive oil, yogurt, nuts dried seeds, mga dried fruits, yung mga yan guys, pampataas yan ng calories. Isa pang halimbawa is pwede kayong uminom ng gatas. Okay? Halimbawa, pag matutulog na kayo at night, pwede kayong uminom ng gatas. Pero ako, ginawa ko yun, tumaba ako, pero ang nangyari, dahil acidic ako, sumasakit yung tiyan ko, sumasakit yung sikmura ko. Okay? Kung halimbawa, katulad ko kayo na sumasakit yung sikmura, mahina yung sikmura, o kaya naman yung para kapag umiinom ka ng mga ma-acid, o kaya tulad ng milk nga, iwasan na natin yun. Kahit nakakataba yun, makakasama naman sa sikmura natin. Hanap na lang tayo ng ibang paraan. Tulad nga yung mga binanggit ko kanina, na mataas yung calories. Next tip, 
Huwag iinom ng tubig bago kumain. O kaya habang kumakain ka, kung hindi naman kailangan, huwag kang umiinom ng tubig. Kasi ba diba, kapag lumalagok ka, meron ding hangin na pumapasok sa tiyan mo, okay, tapos umiinom ka pa ng tubig, yon, mabubusog ka agad. Tapos, lakihan mo na yung plato na ginagamit mo. Halimbawa, malit lang yung plato na ginagamit mo kasi sanay ka doon. Kumuha ka ng plato na mas malaki kasi mas maiinggan nyo ka at saka mas madami kang makakain na makukuha ang pagkain tapos mauubos mo din yun, di ba, kapag madami kang pagkain sa plato. Kapag mas malaking plato, mas maraming pagkain, mas maraming pagkain, mas maraming taba or mas madaming calories na papasok sa'yo. Next is, don't smoke and then mag-exercise kayo, okay? Pag nag-exercise kasi, dumidiretsyo yung food sa chan natin. Kaya tumataba tayo, okay? Hindi yung kain lang, opo, tapos yun, magiging bilbil siya. Another, kapag nag-exercise tayo, yung kinakain natin napupunta sa tamang parts ng katawan natin para tumaba tayo. Ngayon, kung hindi ka nag-exercise, tapos kumakain ka ng kumakain, magiging bilbel. Ngayon, ano ba yung mga pwedeng exercise na gawin natin? Halimbawa, pwedeng jogging-jogging ka lang sa harap ng salamin kung ayaw mo lumabas ng bahay. O kaya naman guys, pwede kayong mag-squat, press-ups, at saka deadlifts ba yung tawag doon? Yun yung mga yon pwede yon gamitin or i-exercise para mapunta yung pagkain sa tamang parts ng katawan. Next naman is sleep well. Kasi pag nagpupuyat kayo, papayat kayo. Kung gusto nyo magpapayat, ayun, magpuyat kayo. Try nyo guys, okay? <laughs> Siyempre kapag nagpupuyat kayo, hindi nyo nakukuha yung tamang tulog na kailangan ng katawan ninyo. Pero kung gusto nyo tumaba, matulog kayo ng maayos, mga 7 to 8 hours, ganyan. Dapat wag bababa masyado sa 6 para lumakas din at makapagpahinga din yung ating katawan. Next naman is uminom ng kopi. Kung mahili kayo sa kape, yun, pwedeng-pwede siya kasi nakakapagpalaka siya ng katawan, especially pag nag exercise ka. Okay, kung mag exercise ka lang, okay, pwede kang uminom ng kopi para mapatagal yung time ng pag exercise mo. Next, huwag maging maarte sa pagkain. Ako dati guys, kasi ang arte-arte ko sa pagkain, hindi ko inuubos yung mga pagkain. Pero ngayon, kasi disidido talaga akong tumaba. So, ang ginawa ko, hindi na ako nag-arte-arte sa pagkain. Kapag kumakain kami yun, nakikipagsabay-bayan na ako, nakikipagsabay na ako. Kumakain na ako ng mas madami dun sa usual na kinakain ko. Lumalaki na din yung parang bagahe o la, pwedeng lamnan ng aking chan. So, tumaba ako. Dati guys, kapag kumakain kami, ang arte-arte ko talaga. May mga pagkain na hindi ako kinakain kasi hindi ko trip kainin. Pero kapag gusto mo kasi talagang magpataba, okay, madami kang mga isa-sacrifice, madami kang matatry, madami kang dapat gawin na hindi mo ginagawa dati, tulad ng kung sakaling tamad ka mag-exercise. Ngayon, kung gusto mo talaga magpataba, eh mag-exercise ka kahit pa paano. Guys, yung vitamins, nakatulong naman. Pero hindi sa pagpapataba talaga na direct na pagpapataba, hindi siya. Nakatulong siya para maging okay yung immune system ko kasi ako sakit din talaga ako dati. Konting pagod lang, konting puyat lang na talaga ang nagkakasakit ako. Pero nung nagbabitamins ako, lumakas yung immune system ko. Kapag napapagod na ako, hindi na ako masyado nagkakasakit. Siyempre, pag nagkasakit ka, ang tendency, manghihina ka, hindi ka makakain, makakakain ng maayos, papayat ka. Kaya masasabi kong yung vitamins, may tulong din. Pero hindi naman sa direct na way na pagpapataba. Guys, kung tinatanong nyo ako kung ano yung vitamin na tinake ko dati, potency yung tinake ko. Madami akong tinake dati pero hindi ako tumaba. Nag-try ako ng potency pero hindi ko may sasuggest na gawin yung pampataba yung potency. Guys, ha? Uh, konsulta muna kayo sa mga doctors ninyo kasi kapag nasobran kayo ng potency, sasakit yung sikmura ninyo. Madami din kasing side effect ang potency. So, manap na lang kayo ng ibang vitamins o kaya kung gusto ninyo, mag-fruits na lang kayo. Vitamins din naman kasi yung mas, mas okay pa nga yung fruits eh, ba? Diba? Pero yung iba kasi, hindi mahilig sa fruits, kaya nagbabitamin. Guys, yung mga sinabi ko, garantisado, natataba kayo kung susundin nyo yung mga yon. Sundin nyo lang sila, tapos balikan nyo ako after one month. Magtimbang kayo ngayon, tapos sundin nyo yung mga sinabi ko sa inyo. Balikan nyo ako after one month, mag-comment kayo dyan kung hindi kayo tumaba. Pero pag hindi kayo tumaba, ewan ko, baka ano na talaga, sadyang payat ka na siguro talaga. Ngayon, tumaba na ako, nasa 49 na ako, wow. diba? Tsaga-tsaga lang din, tsaka pag dedicated ka talaga, tsaka decid yun nga, decidido kang tumaba, gagawa ka talaga ng paraan. 
Yung mga sinabi ko sa inyo guys, ni-research ko yon nung gusto ko talaga magpataba. Yung iba galing ko talaga sa mga doctors. Sinundan ko yung mga yon tapos tinandaan ko lang yung ginawa ko. Naging okay naman. Tapos yung ibang sinabi ko sa inyo naman, yon ay based sa experience ko. Anyway guys, nasabi ko naman na yata lahat. Thank you, thank you so much for watching. At kung nakatulong tong video na to, like this video, comment down below, and subscribe! Bye!